Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Mga natatanging government workers pinarangalan ng Civil Service Commission. Kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian lalo pang pinalakas. Pangulong Aquino nanawagan sa partisipasyon ng komunidad. Tatlong maestrada ng Sandigan Bayan naginhibit sa kaso ni Senador Jingo Estrada Kaugnay sa Fort Barrel Scam. Operasyon ng Sindikato ng Iligal na Droga sa loob ng National Believed Prison binuwag ng DOJ. Surprise inspection isinagawa. At tampok ang unang araw ng simbang gabi. Naging mapayapa, tradisyon ng pamilyang Pinoy sa Pasko na nanatiling makulay at masaya. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radio Vision sa Mija ng Bayan. Sa pagkuluhan, mapayapa, masaka ng umaga, Luzon. Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon? Ano man ang ginagawa sa mga oras na ito? Samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes at 16 de Desyembre 2014. At syempre pa mga kaibigan, makakapiling natin, makakaagapay natin sa ating PTV4 Tele Studio ang ating mutya Walang iba kundi si Zarina Luzuegro at siyempre ang ating lover boy, uh, Julius De Zamburon. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, kasama natin, kaagapay natin, kapiling natin ang ating mutya ng baliwag bulakan, Miss Vivian, magandang morning of Tuesday. Good morning, Ka Francis. Magandang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Bishon. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Samahan kami till 7 o'clock in the morning. At uh, kalakip na rin dyan ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at siyempre pa ang uh, pagtalakay natin sa ilang mga napapanahong usapin sa araw na ito ng Martes. At uh, Uh, una sa lahat, uh, Vibs, uh, mm-hmm. uh, tayo'y nagpapasalamat, uh, of course, uh, kay Senor Alan Alianige oh, for coming <laughs> on the program yesterday. Thank you very much, Senor Alan, at uh, talaga namang maaasahan ko sa lahat ng sandali ng kagipitan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 6 minuto, 56 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy tayo, Vivian, at... Uh, Pasadahan natin ang ilan sa mga nagbabagang headlines ng ilan nating mga pahayagang pangumaga. Yes, simula na natin dun sa headline ng Manila Bulletin, Government Declares Truce with NPA. So, uh, inaprubahan na po yeah. ng Department of National Defense, ng uh, PNP, AFP, at ng Pangulo po mismo itong uh, ceasefire with uh, NPA. Um, ito po ay magsisimula sa December 18th hanggang January 19th. 19th isang yeah. buwan po yan. At isa po ito sa mga pinakamahaba, or in fact, this is the longest truce na dineclare po ng pamahalaan in three decades. Ito po ay para magbigay daanan no sa rehabilitasyon lalo na ng mga lugar na mm. apektado mm. ng mga kalamidad tulad ng nagdaang uh, bagyong uh, Yolanda at ng bagyong Ruby at uh, ito rin po ay inaasahan na magbibigay daan para po sa mga preparasyon sa mga paghahanda po sa inaasahang pagdating ng atin pong Santo Papa. Okay. At uh, alam mo kalakip na rin dito sana nga uh, Vivian ano na kapag sinabing ceasefire, tigil mm-hmm. putukan. 
O oh, wag lang sa panig ng Santa Tahan mm-hmm. Lakas, kundi makiisa rin at umalinsuno din ang bahagi naman ng New People sa Army. Mm-hmm. Oh, para talagang madama natin yung espiritu ng Kapaskuhan at magkaroon sila ng magandang pagkakataon to be with their families Uh, to spend the spirit of Christmas until mm. New Year. That's right, okay. Ka Francis. Isa pa, sa pinakamagandang ta at uh, nagbabagang usapin Ay, at oh, usap-usapan oh. ngayon, Vivian, uh, na nakalatag sa ating Philippine Daily Inquirer, Oo, nagsagawa po ng raid ang uh, NBI dito po sa New Believed Prisons at grabe, yung natuklasan grabe. nila ka, Francis. Grabe. Mayroong shabu sa loob, mayroong pera amounting to 2 million pesos sa loob. At ito ha, natutulog sila sa air-conditioned room, Carpeted. may jacuzzi. Yes, oo. Naku talaga naman. Ah, at kompleto sa mga mm-hmm. at kompleto sa mga uh, sa mga ik, uh, hindi lang equipment, mm-hmm. kundi mga uh, itong mga television, mm-hmm. ha, yung mga high class na mga ikang ay connection, may bilyaran, mm-hmm. mayroon pang oh, mga, naku, sari-sari. At yan eh, sumambulat mismo sa harapan ni Justice Secretary Oo. Leila De Lima. At ang tanong ng sambayanang Pilipino, sino at gaano nakatagal umiiral itong mga bagay na ito na kinasasangkutan ng mga high-profile drug lords. Oh. Alam mo, nakakalungkot kasi nandun sila sa kulungan, inaasahan ng mga tao yes. na, you know, they're paying for their uh, crimes. Pero, alam mo, mas, mas maluwag pa ang kanilang naging buhay kaysa sa marami sa ating mga kababayan. Ano? May jacuzzi pa sila, meron pa silang sauna, at may sex doll pa ha, sa loob ng uh, New Believed Prisons. Pero ang maganda, ano, na... Diskubri po ito ng pamahalaan at na-raid po ito at ngayon ay dadalin po sila sa isang uh, extension facility para masiguro po na hindi na po nagpapatuloy ang kanilang operasyon ng droga. Kasi mga drug lords, itong mga uh, nag-ooperate ng mga ganitong uh, bagay sa loob ng NBP. Alam mo, ang, ang concern natin dito, uh, Bibs, hindi lamang uh, yung uh, nasa kote ito, na alaman, mm-hmm. na, na diskubre itong mga ganitong uh, 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 pamumuhay mm. nitong mga drug lords na ito. Uh, kung hindi, ano ang gagawin sa mga kasabwat at bakit nagkaroon yes. ng ganitong magandang buhay itong mga drug lords na ito? Mm. Sino-sino ang pumayag at nasa likod ng ganitong pangyayari? Matagal na itong nangyayari mm. sa awa ng Diyos uh, bago magpasko na discovery din. Yes. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Vibs, at... Uh, Paraanin na natin ang oh. uh, ilang pa sa mahalagang aspeto ng ating uh, Tuesday edition. Go. Yes, para po sa mga pinakamainit pang balita, puntahan muna natin si Zarina Luzwegro live mula dyan sa PTV Tele Studio. Zarina, maganda umaga. Good morning! Maraming salamat Francis and Vivian. Maganda umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ikalabing anim ng Desyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, muling iginiit ni Pangulong Aquino ang pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa katiwalian. Sa kanyang pagsasalita sa mga bagong AFP officers, pinayuhan niya ang mga ito na iwasang masilaw sa pera sa kanilang panunungkulan sa iba't ibang major services ng AFP. Nanawagan ng Pangulo na panatilihin ang tapang at dangal sa paglilingkod sa bayan. Hinikayat din niya mga sundalo na magsilbing huwaran at inspirasyon sa pagbibigay tulong sa mga mamamayan sa panahon ng karahasan at kalamidad. Samantala, dalawang putsam na natatanging government workers at grupo ang binigyang parangal ng Civil Service Commission kaugnay ng 2014 Outstanding Public Servants. Ito'y bilang pagkilala po sa kanilang matapat na serbisyo sa taong bayan. Pinangunahan ni na Executive Secretary Paquito Ochoa at Civil Service Commission Head Francisco Duque III ang nasabing okasyon sa Malacanang. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal ay ang mga tinaguriang Yolanda Heroes na sina Fire Officer Oscar Garda Jr. at Luisito Tizo ng Tanawan Fire Station ng Leyte na nagsagawa po ng rescue sa walong bata noong bagyong Yolanda. Today, we celebrate everything that is good and inspiring in public service. 24 individuals and five group awardees will take center stage as we, their peers and superiors, as well as the entire nation, commend their integrity, toils, and sacrifices. Your work will not always be recognized. You will sometimes encounter resistance 
from the very people you seek to serve. And yes, you will always and forever be underpaid. But when these trying times do come, remember these lines from the paradoxical commandments. And I quote, If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honoris and fellow public servants, continue to do good for the greater good. Thank you. Sa ibang balita, tatlong maestrado ng Sandigang Bayan ang nag-inhibit sa kaso ni Sen. Jingo Estrada kaugnay sa pork barrel scam. Nagpadala ng liham ang mga maestrado ng 5th Division sa paungguna ni Chairperson Justice Roland Jurado kay Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang. Ikinagulat naman ng mga abogado ni na Estrada at Janet Lim Napoles ang pag-inhibit ng mga nasabing maestrado. Sakaling maging pinal na ang pag-inhibit ay kukuha ng ibang division para sa kaso ni Estrada. Hawak pa rin ng 5th Division ang bail petition Estrada at wala pa sa trial proper. Naka-full alert naman po ngayon ang pambansang pulisya kaugnay ng simbang gabi na nagsimula ngayong araw December 16. Ayon po kay PNPOY si Deputy Director General Leonardo Espina, nakatutok na ang pulisya sa simbang gabi hanggang sa araw ng Pasko at bagong taon. Ayon pa kay Espina, abala ngayon ang PNP sa dami at sunod-sunod na okasyong gaganapin sa bansa. Bukod sa ipatutupad ng security measures ngayong holiday season, ay naghahanda na rin ang PNP sa seguridad na ipatutupad sa pagdiriwang naman ng pista ng itim na Nazareno sa Quiapo sa January 9 at pagdalaw ni Pope Francis sa January 15. Dahil rito, hinimok ng PNP chief ang mga tauhan na maging matatag sa haharapin nila mga trabaho upang mairaos ng mapayapa at maayos ang mga nasabing okasyon. Sa iba pang ulat, nagsagawa ng surprise inspection si Justice Secretary Leila Dalima sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kahapon. Kasama ng kalihim ang may isang daong operatiba ng National Bureau of Investigation, ito'y upang mabuwag na ang umano'y operasyon ng sindikato ng ilegal na droga sa loob mismo ng NBP. Sa kanilang paghalughog sa maximum security compound, nadiskubre ng mga otoridad ang mga pinagbabawal na gamit tulad ng aircon, jacuzzi, CCTV camera, broadband internet, mamahaling TV, sabu at mga drug paraphernalia. Ayon kay Delima, iimbestigan niya ang ilang opisyal ng NBP upang alamin kung bakit nakapasok ang mga nasabing gamit sa loob ng kulungan. Iniutos na rin ng kalihim ang paglilipat ng ibang detention cells sa labing sam na mga convicted drug lords sa loob ng New Believed Prison. At yan po ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon balik na tayo kay Kenneth Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. This is a is minutos 20 sa is segundos na makalipas sa alas 6 at sa puntong ito uh, Vivian medyo uh, mapapaaga ang pagbubukas natin ng uh, ating hapag ng talastasan yes. sapagkat ang ating pong piling panauhin uh, this morning this episode eh meron pong official mission pa meron pa siyang official na gagampanan pero dahilan sa matinding Uh, uh, pag-anyaya natin eh hindi niya tayo binigo mm -hmm. at inuna niya tayo of all other official functions. Uh, right. So, do the honor, Vivian. Yes, mga kaibigan, sa punto pong ito ay makakapanayan po natin mula sa Department of Tourism ang Undersecretary for Tourism Development, si Yusek Benito Bengzon Jr. Maganda umaga po sa inyo, Yusek. Good morning, sir. Good morning, Francis. Good morning, uh, Vivian. Well, uh, una sa lahat ang aming pasasalamat at binigyan nyo ng prioridad ang aming paanyaya na makapiling namin kayo sa ating radio vision dito sa media ng bayan, sir. Ako po'y natutuwa at uh, nakabalik ako dito, na kumbida na naman ninyo at uh, it's a pleasure po no, to, uh, to join you in your program. Pero sir, una sa lahat, mm -hmm. congratulations. Dahil uh, naiangat na naman ng isang antas at isang baitang ang inyong uh, posisyon sa ating uh, kagawaran ng turismo, sir. Bilang ASEC, ngayon ay undersecretary yes. na. Congratulations, sir. Kudos. Maraming salamat po. Okay. Now, bilang pangunang katanungan, sir, siguro uh, nais naming malaman at malaman ang sambayan ng Pilipino at lalo na ng ating uh, ikangay mga tumatangkilik sa bansa mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kamusta po bang naging impact ng ating pong uh, slogan na It's more fun in the Philippines? 
Napakaganda po ng naging impact nitong ating kampanyang It's More Fun in the Philippines. Mula mm-hmm. nung uh, ito po ay uh, uh, inulunsad natin, no, two and a half years ago, napakarami na po mga awards, mga citations, mga recognitions ang nakuha natin. No? Mm-hmm. Uh, most beautiful island, wow. uh, most uh, romantic destination, wow. best dive destination. Wow. Hindi niyo na humabibilan sa mga daliri niyo, no? Mm-hmm. Talagang uh, ito po ay uh, dapat ipagmalaki ng lahat ng Pilipino ang tagumpay nitong ating kampanyang It's More Fun in the Philippines. Wow. Mm-hmm. So practically masasabi natin na uh, ang pagpatuloy na pag-angat ng mga dayuhang dumadalaw sa Pilipinas eh nadala ng ating slogan na yan at talaga namang napatunayan nila ah, for themselves, eh talagang really it's fun in the Philippines. Ang sabi nga namin eh, pag sinabing more fun, ito po ay nasa DNA ng uh, mm. mga Filipino. Talagang natural sa atin ang masayahin yes. at ito po ay nakikita ng uh, ating mga bisita no, from uh, all over the world. Pero ang lagi naming uh, ini-emphasize dyan, uh, ano, no, Francis no, at Vivian, na itong tagumpay natin ng more fun in the Philippines, hindi po ito tagumpay lamang ng Department of Tourism. Ito po mm. ay tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Mm. Dahil kapag nakita po ninyo yung uh, naging uh, siguro factors for success, no? ang isa sa ating pwede nating uh, talagang ma-attribute ay yung suporta ng mga Pilipino mismo. Sila na ang gumagawa ng sarili nilang version eh, ng yes. uh, It's More Fun in the Philippines. Kumukuha ng letrato, mm-hmm. lalagyan ng magandang caption, very witty caption, at uh, sineshare sa mga right. sa mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga dayuhan. Mm. Babes? Yes, Yusek, nabanggit po ninyo naging epektibo po talaga no, itong ang kampanya ng Department of Tourism, yung It's More Fun in the Philippines. Pero siguro po bigyan natin ng ideya ang atin pong mga taga-subaybay kung gaano po ka naging epektibo sa pamamagitan po ng figures. Ito pong nakalipas na taon, sir, uh, gaano po kataas o kadami yeah. po ang mga visitors natin mula sa ibang bansa po? Noong 2013 po, umabot tayo ng mga 4.7 million foreign visitors. No? Mm. Uh, ito pong taon na to, for the first uh, 10 months, eh, halos 4 million na ho. Mm. So at the rate we're going, eh, malalampasan po natin yung figure natin for 2013. Mm. So this will be another uh, record high for Philippine tourism. Wow. Ano po sir yung pinaka-visited po na mga areas dito sa Pilipinas? Ang unang-una po ay eh, Metro Manila dahil... Uh, 75% ng lahat ng mga international flights no, mm. are into Manila. Apo. So ito po ang talagang uh, preferred gateway. But bukod po sa Manila, marami pumupunta ng Cebu, mm-hmm. ng Bohol, ng Davao, mm. ng Palawan, sa Bicol, sa Ilocos. No? Kasi ang nakikita po nating trend ngayon, eh, dahil marami na mga... Uh, domestic carriers, mm. mas madali na puntahan no? yung That's iba-ibang right. mga mm. isla, tourist spots, ano? tourist, mga tourist spots at destinations natin. Mm. Sir, ano, pag sinabing Pilipinas, kilala tayo sa Boracay, ano, sa mga mm. beaches ng Boracay, pero meron po bang mga destinations na dinedevelop pa po ang DOT na hindi po masyadong you know, alam po ng ating mga kababayan at ng uh, ibang bansa rin po? Ang nakita po namin na talagang uh, na-develop ng uh, husto, no? itong uh, nakaraang dalawang taon, eh, yung uh, Puerto Princesa Underground River. Okay. Yeah. Mula nung uh, pumasok ito dun sa tinatawag na New uh, Seven Wonders of Nature, eh, talagang dinagsana ng husto mm-hmm. ng foreign at saka mm-hmm. domestic visitors. Itong pagkapanalo ng Viga, no? New Seven Wonder Cities, ang tingin po namin eh, talagang uh, magre-resulta rin no? ng... Uh, Ma- malaking no uh, malaking uh, increase no sa, mm. sa, sa sa pagdaloy ng mga ating mga foreign at saka domestic visitors mm. pero all over po yan eh no ko ang hinahanap mo nga uh, experiences adventure andiyan po ang cordillera ko ang hinahanap mo yung whale shark interaction andiyan ang Donsol sa Sorsogon yeah. kung gusto mo surfing andiyan ang Siargao andiyan ang San Juan mm-hmm. La Union yan po ang kagandahan ng Pilipinas with 7107 islands mm-hmm. lamang na lamang po tayo sa ating uh, mga kapitbahay sa ating mga competitors mm-hmm. pero uh, isisingit ko lang po ito uh, under secretary Bengson alam po natin na kumisan ay eh, nagpapalabas ng mga advisories ang mga bansa uh, para pangalagaan ng kanila mga citizenry na naririto at namamasyal. Uh, ito po ba ay nakaka-apekto kahit na papano, in one way or the other, uh, sa tourism influx natin? Alam po ninyo, magugulat kayo na despite what we uh, read in the papers, no, Aha. napaka-liit po ng epekto Ayun. ng uh, travel advisory 
sa pagpasok ng mga turista dito. Bakit kamo? Kasi ang modern day traveler po nagre-research ng husto yan eh. True. So hindi lang umaasa dun sa lumalabas sa periodiko, mm. sa TV. He does his own research. Remember, we are all wired, no? With, yeah, with yeah. the internet mm. eh, we get real-time information when we need it. At nakikita naman nila na ang sitwasyon sa isang lugar ay hindi naman representative ng sitwasyon sa buong bansa. Mm. Okay. Now, uh, Iosek, uh, gusto ko rin namin malaman ni Vivian at ng ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide. Ano na po ang mga ikaragdagang priorities pa ng inyong tanggapan na inyong pinamamalaan, tourism development? Ano-ano pa po mga mga programang isinusulong natin at, at uh, this point in time? Ang pinaka-importante po ngayon ay eh, uh, yung destination development at mm-hmm. saka yung uh, market development. Mm-hmm. So doon po sa destination development, ang ibig sabihin nito, kailan handa ang ating mga tourist destinations sa yeah, mga tourist spots. Naman, okay. Kailangan po andyan ang infrastructure. Mm-hmm. Kailangan po eh, expanded yung capacity ng ating mga airports at saka seaports. Dapat mm-hmm. po ay eh, Uh, connected tayo no through roads and bridges so ito po kasama lahat sa uh, destination development doon naman po sa market development kasama na yung marketing and promotions kailan piliin natin ng husto sino pa yung mga merkado na pwede nating uh, targetin dahil ang budget natin limited eh. hindi naman natin pwedeng targetin yung buong buong mundo so pipiliin natin kung saan tayo pwede maging competitive so ito po kasama sa thrust ng uh, DOT pero ang pinakamalaking uh, Siguro, pinakamalaki at pinaka-good news siguro for 2015 is next year will be Visit Philippines Year 2015. Visit Philippines Year 2015. Now, can you expound on that, Yusek? Maganda Ito yan. Ito po, ano, the whole year, no? Mula uh-huh. January hanggang December. Nakalatag po ang ating iba-ibang mga activities, mga programs, no? Para talagang mainganyo ang mga foreign visitors na pumunta sa atin. Mm-hmm. So, pag tinignan po ninyo... Uh, ang daming mga tinatawag na big ticket uh, projects for next year. Siyempre, dadating uh, ang Pope. Ang Pope. No? Yeah. Yeah. Isa na yan. Uh-huh. Isa na po yan. Uh, Siyempre, yung APEC. APEC. No? We will yes. have about uh, 16 meetings throughout the year. Mm-hmm. So, bukod po dito, marami tayong mga sports events, mga musical events. Siyempre, andyan pa rin yung mga festivals at saka mga fiestas, yung mga iba-ibang mga congresses and exhibitions. So, ito po talagang uh, pinagahandaan natin ng gusto dahil we want it to be a banner year no, for Philippine mm-hmm. tourism. So, ano po ang uh, ikangay uh, special na ipakikita natin sa five-day visit ni Pope Francis dito sa Pilipinas? Ano po mga nakalatag nating magagandang atraksyon para sa kanya? Well, ang ang programa po ni Pope Francis ang uh, in charge po niyan yung Papal Nuncio no? mm-hmm. uh-huh. so kami ang uh, kasama sa support na nabinibigay ng Department of Tourism ay eh, ma-facilitate yung uh, pagpasok nila dito yung uh, arrival dito sa Naia and then coordinating po no para doon sa mga movement uh, ng entourage niya pag pumunta po ng uh, ng uh, Tacloban no? at mm. saka iba pong kasama dun sa itinerary. Ayun. Okay. Well, Yusek, ang katanungan ko naman po, um, kasi syempre po, dito sa tourism, uh, kapag po nagiging sikat ang isang lugar, especially sa atin po sa Pilipinas, ano, environment po, um, beaches, ang ating, mar- uh, ang ating pong marketable product, uh, how are we ensuring naman po na napoprotektahan po yung nature, yung environment, despite po sa progreso sa tourism? Ang uh, nakikita namin susi dito, yung suporta, Mm-hmm. operasyon ng uh, local uh, government at mm-hmm. saka ng communities. Bi- magbibigay ako ng isang halimbawa. No? Mm-hmm. Ito pong uh, Puerto Princesa Underground River. Yes. Right. Mm-hmm. Gaya ng binanggit ko, <clears throat> mula nang nanalo ito, eh, dagsaan na mm-hmm. ang mga turista. Pero sabi ng local government, hindi natin pwedeng pabayaan na napakarami ang pumapasok ng mm-hmm. kuweba. So sila na mismo ang nagsabi, kailangan sa isang araw dapat hindi lalampas ng 900 or 1,000 visitors. Okay. Kasi pinag-aralan na nila eh. Ano yung magiging epekto nung noise level pag napakaraming tao mm-hmm. sa kweba? Ano magiging epekto nung yung carbon dioxide? Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Uh-huh. Yung buga ng mga tao doon. So, sila na po ang nanguna uh, sa pag, uh, paggawa ng regulation para masigurado na hindi po masisira ang natural environment. Dahil ito talaga ang... Uh, main draw no mm-hmm. yung uh, natural attraction so ito pong ganitong klasing story no is uh, told many times over sa ba- sa Boracay inuumpisahan na po yes. natin yung yung implementation ng setback yung buffer zone so ito mm-hmm. po kailangan eh pagtulungan husto ng mga stakeholders. Mm-mm. Yusek, nabanggit niyo na rin lamang po itong ano, Puerto Princesa. I visited that place. Ano, at talaga naman pong ako personally, babalik ako, not just because maganda yung lugar, pero yung mga tao po doon, parang yung talagang they are supporting this tourism drive. Kasi po, um, yung kanilang uh, 
quality yung kanilang ugali po. Yung talagang hindi po sila nanlalamang, talagang they're very honest dun po sa mga presyo ng produkto. They're very accommodating. Tsaka maganda po yung infrastructure ng tourism doon. Uh, meron po bang effort to bring this model to other uh, cities and areas as well? Ito pong nakikita natin sa Puerto Princesa Underground River. No? Isa perfect example of uh, inclusive, participative, and sustainable development. Mm -hmm. So, pag nakita kasi ng mga local stakeholders, yung mga local communities, na malaki ang beneficyo na makukuha nila sa mm -hmm. tourism activity, sila na mismo ang mangunguna sa pagprotekta mm -hmm. ng kanilang mga natural assets. So, ito pong ganitong klaseng approach is being replicated in uh, other destinations around the country. Hopefully, talagang ma-empower natin lahat ng mga stakeholders all over the country para ma-sustain natin ang uh, tourism development. Well, siguro, uh, kaakibat na rin dyan, hmm. Undersecretary Benson, ang uh, talagang pakikipagtulungan ng privadong sektor sa lahat ng programa ng ating turismo, yung, lalo na yung mga stakeholders natin na nabanggit nyo. Well, totoo po yan. Ha? Meron tayo ang uh, public-private sector partnership, yes. even mm -hmm. in tourism. So, ang, uh, ang role naman po ng uh, private sector is uh, in terms of um, uh, investments and uh, creating jobs no, for our people. Okay. okay. Now, ihahabol ko na lang ito uh, kay Yusek. Alam natin na natutuwa tayo, Yusek, sapagkat uh, napakaramit patuloy na uh, umaani tayo ng pagkilala sa mm -hmm. iba't ibang sulok ng mundo. Pero ang tanong ko, sa ating mga kababayan dito na marami pa rin yata ang nananatiling dayuhan sa sariling bansa, uh, ano po ang programa natin para sa atin namang mga kababayan? Well, meron po tayong ano, no, kasama sa ating thrust uh, mm. yung pag-promote ng domestic uh, tourism. Yeah, right. okay. uh, natutuwa po kami dahil uh, itong nakaraang uh, siguro dalawa-tatlong taon, napakabilis po ng uh, pag-angat ng domestic tourism. Mm. Last year, ang, ang estimate po namin, umabot ng uh, 45 million. Uy! Wow. 45 million mm. na domestic tourists. Ito hindi natin masyadong, uh, hindi masyadong nababalitaan. Yes. Eh, pero ito yung mga Pilipino na mag-aabang ng murang uh, airfare. Pisa. Fair, oh, fair, <laughs> package, bubo, package. Tapos <laughs> pupunta ng Cebu, pumunta ng Dabao, kung saan saan. No? Ito rin yung mga Pilipino na sasakay lang sa kotse nila, sasakay sa van nila. Tapos mm. uh, kasama yung pamilya, magmamaneho na papuntang Baguio, papuntang yes. Iloko. So nakikita namin na patuloy yung pag-aangat o pag-laki ng uh, domestic uh, tourism natin. At saka in terms of expenditure, again, little known fact, mm. ang expenditures natin sa domestic tourism is about uh, eight times No, eight wow. times yung foreign expenditures. Wow. So, mas malaki po pala mas yung malaki. ano, oh, oh, domestic market. So, wala nang dayuhan sa sariling bansa. Yes. Wala na. Wala <laughs> na. Ano, pag, pag nakita nyo yung mga hotels resorts, uh, uh, karamihan dyan, mga Pilipino, Pinoy, mga oh, naka-check-in eh. Ah, okay. <laughs> Nako, eh talagang uh, <laughs> siguro na pa na para pakawalan na natin si Yusek at <laughs> sa kanyang mahalagang mission ngayong umaga. Pero napagbigyan tayo. Maraming maraming salamat for your time, Under Secretary Bengson. Pero baka meron kayong mensahe at paalala, panawagan, paanyaya sa sambayan ng nakikinig. Patuloy po nating uh, suportan itong ating kampanyang It's More Fun in the Philippines. Yeah. Uh, lagi namin sinasabi, ito po ay uh, hindi lamang kampanya ng DOT, ito po ay kampanya ng sambayan ng Pilipino. So on behalf of Tourism Secretary Mon Jimenez, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta sa aming kampanya. At uh, siguro advance Merry Christmas na lang po sa inyo lahat. Merry Christmas Merry at Christmas. maraming maraming salamat po Under Secretary for Tourism Development, Mr. Benito Bengzon Jr. Thank you very much. More power to you at sa ating tourism. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa oras na uh, 36 min o 32 minutos makalipas ang alas 6. Paalala muna mula sa inyong himpilan.
Tuloy-tuloy na tayo at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Tuesday edition. Samantala, Vips, bubuksan lang natin ang aparador ng ating message center sa glit. Yes. Magandang umaga kay FC at Ma'am Vivian. Mm. Greet ko lang Julie May, my wife and my only daughter, Haley Jusset. Nakasubaybay po kami ngayon sa television. Uh, this is uh, DJ Max of 89.5 Friends Radio ng Katiel Davao. A private, uh, oh, a private uh, oh. FM station uh, sa Katiel Davao. Thank you very much. Good day, MK Francis at Vivian. Congratulations. Secretary Leila, mabuhay po kayo for a job well done. Thanks, San Australia ng Taytay Rizal. Okay. Okay, ako naman na uh, good AM, gandang Vivian at Poging ka, Francis. Thank you. Na-miss ko po kayong dalawa. Ngayon lang ako nakapag-test dahil ngayon lang nagkailaw dito sa amin. Sobrang lakas ng hangin. Kaya maraming poste ang pinatumba ni Bagyong Ruby mula kay Belinda Abelgas po ng Barangay Hamorawan, Kalbayog City. Wow. Mabuti naman at mayroon na pong kuryente dyan right, sa Kalbayog. Thank you. Good AM, uh, Vivian, ug Sir Francis. Kusog kaayo mo di Diri sa Look Thomas Opus sa Leyte. More power to your program. Maraming salamat po. At good day, M. Ma'am Vivian Ugka Francis. Pabati po sa brother and his family sa Iligan City. Fernando Katubig at aking anak Onin. I miss you all from Vans sa Leyte. At meron din tayong greeting from our uh, social media account. Mula kay Ma'am Tessie at Mira San Miguel. Happy viewing po sa inyo. Okay, thank you very much. Sa inyong patuloy na pagtaguyod at pagsubaybay. Vibs? Yes, at sa oras na 36 na minuto makalipas pa sa alas 6 ng umaga, puntahan muna natin ang ating kasamang si Julius di Samburon mula dyan sa St. Peter's Church, Commonwealth, Quezon City. Julius, maganda umaga. Good morning. Maraming salamat sa inyo, Francis and Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Nandito nga po tayo ngayon sa bahagi po ng St. Peter's Church dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sabi nga natin kanina sa ating uh, introduction, eh, kasi simula na nga po ngayon, ng unang simpang gabi, kaya't yung mga kababayan po natin sa ating pong pag-monitor, kasama po ang Unit 4 at si cameraman na Joel Mamaril, eh talagang uh, pinuntahan natin dito yung ating uh, St. Peter's Church at napansin natin na yung mga kababayan natin simula pa lamang alas 4 kanina pong madaling araw ay nagsimula na po yung mga kababayan po natin sa pagtungo sa kanika nila mga simbahan at uh, para po uh, kasama ng kanila mga pamilya para nga po magsimula o mangilin dito nga po sa unang simbang gabi na kung saan yung iba dyan, ano, Francis at Vivian, ay eh, tatapusin yan, siyam na simbang gabi yan, hanggang sa mismong besperas ng uh, Kapaskuhan at siya mismo, syempre, ng uh, 25th day o sa December 25, nakapanganakan nga ng ating Panginoong si Yeso Cristo. Sa mga yung kuha natin, kanina pa lamang alas 4 ng madaling araw, eh talagang hindi mahulugang karayom yung mga tao na dumagsa at syempre nagsimba. Sa punto po namang ito, silipin naman po muna natin ang pinakauling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng C3A Bonifacio sa oras pong ito. Uh, yan po yung mga sasakyan natin na patungo sa may area po ng Quezon Avenue, Araneta at ng North Luzon Expressway. Unti-unti na po nga dumadami yung mga sasakyan natin na bumabagtas po sa may kahabaan po ng uh, Quezon Avenue, yung uh, approaching po ng Araneta. Going to 5th Avenue at maging po sa iba pang pahagi ng lungsod ng Kaloocan. Nananatili din pong maluwag yung sitwasyon ng traffic ko natin. Yung mga galing naman po ng area ng lungsod ng Maynila at papasok sa main EDSA Palintawa. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Unti-unti na pong nagsisikip ang daloy na mga sasakyan natin sa gawing southbound lane. Kung saan po yan po yung mga sasakyan na patungo po sa may area ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Paranaque. Pero mananatiling pasabon at maluwag na maluwag ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng northbound at maging sa service road patungo po yan ng Araneta Center sa Cubao. Lipa tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Ayala. Yan po yung mga sasakyan na patungo po sa may Makati City Business District kung saan po yung uh, mga sasakyan po natin ay unti-unti naman po umuusad yan. Wala pa namang inaasahan na mamigat na traffic situation. Gayun din po ito pong North Mountain natin na papasok naman sa may area ng White Plains, Connecticut. Tungo tayo ngayon sa may area ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista. Unti-unti na rin po nagkakaroon ng paghimpil yung mga sasakyan po natin kung saan nga po ay uh, yan po yung dahil sa mga pinapatupad na stop and go signal. Pero nananatili din pong maluwag yung ating uh, South Mountain papasok po ng C5 Tiendasitas at ng Market Market. 
At silipin naman po natin ang pinakauling uh, sitwasyon ng trapiko sa bahagi po ng uh, northbound lane ng Commonwealth Avenue dito po yan sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sa mandaling pong ito ay uh, unti-unti naman po nagtutuloy-tuloy pa naman ang traffic situation natin sa bahagi po ng Commonwealth Avenue sa south, northbound lane at yung southbound lane dito po sa aking uh, likuran lamang ay wala pa namang inaasahan na mabigat ang sitwasyon ng trapiko. Ang nakikita po rin yung live na kuha ay ang po yung mga sasakyan na galing po sa may area ng Batasan at ng uh, San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan. Tuloy-tuloy pa naman po at wala pa namang inaasahan na mabigat na traffic situation. At syempre, kapili ko rin dito sa aking uh, tabi. Ito, nakikita natin. Ito, may mga, mga bata din tayo na nakasama dito. No? May galing din sila sa pagsisipan ko tayo kanina nga pong alas 4 ng uh, madaling araw. Syempre, tumang-tumang nga sila. Kukumpletuhin nyo ba yung simbang gabi? Kukumpletuhin nila. So, yun muna ka, Francis, sa pinakuling mga sitwasyon mula pa rin dito sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Kasama pa rin ng Unit 4 para sa telebisyon ng bayan. Ako si Julius de Samburon. Balik tayo dyan sa radyo ng bayan studio. Balik, 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 balik. Ma Julius de Samburon. Talaga naman yung ating lover boy. Oh. Ha? Ha? First day ng Misa de Gallo. Talaga. Okay. Tuloy-tuloy na tayo. 41 minutos, 31 segundos makalipas ang alas 6 sa ating uh, Provincial Roundup. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Hingog with Merle Ledesma. Merle, maupay na aga, konektado ka. Mayong buntag sa tanan, inihayag ni Colonel Jesse Alvarez, ang commander ng 403rd Brigade, 4th Infantry Division ng Philippine Army, na sa Marso sa susunod na taon masisimula ng pagbubukas ng kalsada mula bukid noon tungo sa Claveria at Hingoog kung saan malaking tulong ito sa mga residente dahil ang magtatrabaho ay magmumula sa mga lugar kung saan bubuksan ang bagong kalsada na hanggang tatlong taon ang target na makompleto at magtatanggupay tagtagumpay lamang ito kung may kapayapaan Napagalaman na aprobado ng Regional Development Council Region 10 ang naturang proyekto upang lalong lumago ang ekonomiya sa naturang mga lugar at bahagi na rin sa programang Inclusive Growth ng Pamahalaan. Dagdag ni Colonel Alvarez ang layuni ng Bayanihan Alert for Peace and Development ang kapayapaan kung saan ang Bayanihan Action Team ang siyang nagtuturo sa mga residente lalo na sa rural, rural barangays kung ano ang mga programa ng pamahalaan para sa kapakanan ng sambayanan kung saan masaya siya at naintindihan ito ng mga residente kung bakit may presensya ng mga sundalo lalo na sa mga hinterland barangay. Para sa Radyo Vision, Merlilia Cuna Ledesma ng Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Marley Ledesma, Radyo ng Bayan Hingoog. Samantala, pumunta muna tayo sa lawag. Nariyan na ating kasama ang si Ronald Valdriz. Naimbaga bigat, Ronald, konektado ka. Handang handa na ang halos sa tatlong daan na pulis mula sa Ilugos Norte, tulong sa National Capital Region para sa seguridad ng pagbisita sa bansa ni Pope Francis sa Enero 15 hanggang 19 sa susunod na taon. Ang dalawang daan at 87 pulis na manggagaling sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa Ilugos Norte ay nakantabi na sa anumang oras na ipapatawag na sila ng Campo Krame. Ang uh, PNP Contingent ng Ilgos Norte ay pangunahan mismo ni Police Superintendent Phil Dries Hempes, kasalukuyang hepe ng Police Community Relations Office ng PNP Provincial Office. Sinabi ni uh, Superintendent Hempes na piling-pili ang mga polis na kasama sa contingent ng Ilgos Norte na papunta sa Metro Manila upang tumulong sa pagbibigay ng seguridad sa Santo Papa at sa mga maumayan na pupunta sa mga lugar na bibisitahin ni Pope Francis Ayon kay Hempes, hindi pa nila alam kung ano ang kanilang specific na trabaho at sa ang bahagi ng Metro Manila ang kanilang assignment na ibibigay ng Campo Krame. Bago niya patungo ang grupo sa Metro Manila ay magkakaroon muna sila ng mga briefing at pagsasanay sa PNP Provincial Office upang lalong mapaghandaan ang kanilang magiging trabaho sa Metro Manila. Kaugnay nito, sinabi naman niya Police Senior Superintendent Anthony Dusa Jr., PNP Provincial Director ng Ilugos Norte, na mas palalakasin nila ang pwersa ng mga Barangay Peacekeeping Action Team o BIP sa Ilugos Norte sa mga panahon na alis na ang 287 pulis. Uh, ito'y kanilang katuwang na sa pagbigay ng kaseguridad 
sa buong tawigan ng Ilocos Norte. Para sa Radio Bishon, Ronald Valdez, mula sa PSB Radio ng Bayan Lawag, Mitya ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdry. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Lucena with Jigs Rodillas. Jigs, magandang morning. Konektado ka. Ikinatuan ng College of Communications ng SLSU sa Lukban ang pagiging isa sa mga entries ng pelikulang Shanawa sa 48th Metro Manila Film Festival New Wave Student Short Category bilang sa student short film finalist na ipalalabas sa piling sinehan ngayong darating na Pasko. Ang short film na Shanawa ay tungkol kay Rosa, isang labisyam na tanggulang na babae na naistakasan ng kanyang nakalipas. Sa pamamagitan ng rehilyon at paniniwala, dito nakita ang kalayaan at katiwasayan ng isip. Natagpuan ni Rosa ang kapayapaan kay Selo na isang church-oriented na tao. Sinulat at uh, dinerehe ni Gio Franco Alpuente ang uh, Pangulo ng Association of Communication Students ng SLSU sa Lokban at nalikha naman ng Duncan Domats Production. Itatanghala ang Shalawa mula Desyembre 17 o bukas hanggang 24 sa SM Megamall, Cinema 12 at Glorieta 4 Cinema 1 kasama ang pelikulang Mara Tabat at Isip Bata bilang mga kaparehang short films. Mula sa Lucena, Jigs Rodillas, Mija, Bayan. Thank you very much, Jigs Rodillas. Nagatid sa ating orasan, 46 minutos, 46 segundos makalipas ang alas 6 sa huling bahagda ng ating Tuesday edition. Buksan yes. muli natin ang ating aparador, Vibs. Good morning, Sir Francis at Ma'am Vivian. Have a nice day po sa lahat ng nakikinig, lalo na po sa mga nanonood. Pakisalam po mga magulang ko na nanahi habang nakikinig Jamila Tataro at Haji Omar Tataro. At sa mga kapatid ko po na sina Khalid, Tingting, Honey, Aina, Abel, Maymay, Lily Ann at Baby Ai. Knowledge is brightness, ignore is darkness. Maraming salamat Harisa Haji Omar ng West Poblacion, Balo, Lanao del Norte, Mindanao. Wow. Good morning po for both of you. Please extend my greetings to my sister, Ludi Katubig, and children Leia and Neric of Cubao, Quezon City. I miss you. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sir Francis at Ma'am Vivian. Maligayang bati po sa lahat ng mga kasapi ng kapatiran ng Alpha Phi Omega sa kanilang ikawalumput siyam na pagkakahirang ngayong December 16th. Long live Apo and may we always be. Maraming salamat po from Brother R.K. Zulueta ng Iriga City. Good day, Empo. Nanonood po kami sa Radio Vision dito sa BF Resort, Las Piñas City. Mabuhay po at Merry Christmas sa lahat ng staff at crew ng PBS at BTV4. Ondoy liyedo po ito. Thank you very, very much. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, bigyan daan muna natin ang ilang paalala mula pa rin sa inyong Pilipina. Cinquenta minutos, cincuenta y siete segundos, makalipas ang alas seis. Tuloy-tuloy tayo, Vibs. Yes, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, maganda umaga. Yes, maganda umaga rin sa inyo, Vivian. Maganda umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa ligan ng ating panahon. Na-develop na nga po sa pagiging isang panibagong sama ng panahon na binabantayan po nating cloud cluster. Alas 4 po ng umaga, kanina na mataan po ang low pressure area sa line 220 kilometers east of Surigao City. Ayon po kay pag sa weather forecast for Glyza Escolar, sa ngayon po ay maliit ang tsansa na mabuo ito sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone dahil inaasahan po natin ang paglapit o pag-interact nito dito sa landmass o yung kalupaan sa pagitan po ng Mindanao at ng Visayas area. Samantala, bukod 
po dito sa low pressure area sa loob ng ating power patuloy rin sa pag-iral. Ito nga tail na pag-cold front na makaka-apekto po dito sa central Luzon. At ito naman po nga northeast monsoon o yung hanging amihan patuloy pa rin ang paghihip dito po yan sa may northern Luzon. At dahil po dito sa tatlong weather system sa ito, inaasahan po natin sa central Luzon pati na rin po dito sa eastern Visayas kasama po dito ang summer and later provinces. At hanggang dito po yan sa may Caraga region, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan kaya paghandaan po natin ang posibilidad na mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulo. Para naman sa mga residente ng Cagayan Valley, Cordillera at ng Ilocos region, makakaranasin po kayo ng maulap rin na kalangitan pero wag po kayo mag-alala dahil ang dadaling po na hanging amihan ay mga may hinang pag-ulan lamang. At dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating mansa, makakaranas naman po tayo ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chance sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At maidadag ko na rin po ang tupol dito sa ating lagay ng ating mga karagatan dahil pa rin po sa presence ito ng northeast monsoon o yung hanging amihan po natin nakataas pa rin ang gale warning dito sa seaboard ng northern Luzon. Ibig sabihin po nito inaasahan natin sa mga nabanggit na baybay ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya po hindi pa rin pwedeng pumalaot ang ating mga kababayang may malit na sakyang pandagat katulad na lamang ng mga manging isda. At yan po ang latest sa laging ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa pag-asa DOST Media ng Bayan. Balik sa inyo, Vivian. Maraming salamat, Amor La Rosa. Tuloy-tuloy na tayo, Vivs, at paranin na natin ang ilang pa rin mga habol na mensahe. Nako, ito'y talagang matindi, Vivs. Uh -huh. ah. Uh, hi to Ma'am Vivian. Mm. Crush kita, Ma'am. Wow. Mula kay DJ Max <laughs> oh, ng uh, Friends Radio. Wow, Patil. maraming salamat po Talaga sa inyong panunood, naman. DJ Max. Ayan, okay. Mayroon okay, ako naman. Good morning, Vivian and Frances. I just want to greet my boyfriend, PO3 Manuel Pakatang Caballero Jr. and advance Merry Christmas to all Zamboanga, Sibugay Province from Pinkish Girl, Epil. Magandang Vivian at guwapitong Kuya Francis Naku, na aga you. po. Salamat Sus naman at nagkailaw na sa aming lungsod. Kaya tuloy-tuloy na naman ang pagsubaybay namin sa inyong palatuntunan. Kahit hindi minsan, nababasa ang aking mga pagbate <laughs> ay sa mga mga sama ang okay. Salamat po, Junjun Kalong ng Barangay Rawis ng Vilma's Kitchen dito sa Kalbayo. Konektado ka. Maradyaw na buntag sa Iho, Dia, Vivian, Ug Francis. Pakibati ng belated happy birthday ang aking close friend na si Alan Ferriel from Irvine ng Surigao City. Okay. Tuloy-tuloy na tayo at ang susunod naman na magpapayag ng crush ay kay, uh, kay uh, Lalay. Lalay naman. <laughs> okay. Punta na natin ay kalawang uh, provincial roundup sa pangunguna ng Tacloban Radio ng Bayan with Celia Tibo. Celia, maupay na aga sa imo. Konektado ka. Yes, maupay na aga. Magtatalaan ng wedding bang medical staff ang gobyerno ang responde sa emergency health need ng mga pilgrims at onlookers sa pagdalaw ni Pope Francis dito sa Leyte sa ikalabintito ng Enero sa susunod na taon. Ayon kay Salagita Biko, ang Regional Health Emergency Medical Services Coordinator ng Department of Health magtatalaga ng medical staff sa dalawang putlimang health station na ilalagay sa strategic places. Dito sa Tacloban City, walong ospital ang nakalaan para sa emergency confinement sa okasyon ito. Ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Tacloban City Hospital, St. Paul's Hospital, Mother of Mercy Hospital, Remedio Ciudad Romualdo Medical Foundation at Tacloban Doctors Hospital. Sa bayan ng Talo, pasali ang Sister Semiotis Control and Research Hospital at Baiti Provincial Hospital. Isang pribadong ospital ang magiging official hospital ng Holy Father sa kanyang pitong oras na pagbisita sa Leyte pero hindi pinangalanan for security reasons. Ayon naman kay Father George Garcia, chairman ng Local Committee on Health Services, lahat ng ospital sa Palo at Tacloban ay nagsiguro na silang lahat ay handang-handa sa anumang mangyayari sa etasyong ito. Ang bawat mobile station ay may mga doctors, nurses, carriers at ibang health emergency responders. Ang Santo Papa ay bibisita sa Pilipinas sa January 15 hanggang 19 sa susunod na taon at i-comfort ang mga Filipinos na grabing naapektuhan ng bagyo at bindol na tumama sa Visayas. Para sa Radio Vision, 
Thank you very much, Celia Tibo. Dumako naman tayo sa Naga. Nariyan na ating kasamang si Pax Rengalota. Pax, maganda umaga. Connectado. Yes, magandang umaga, Vivian. Mga bagong guro ang nasa local plantilla ang may isasama na sa libu-libong gurong kukunin ng DepEd para sa national plantilla ang isa sa mga pangunahing layunin ng Department of Education para sa taon 2015. Base na rin sa ibinigay na pinakamalaking tapyas ng national budget sa edukasyon sa susunod na taon. Ito ang naging pahayag ni DepEd Secretary Brad Ibrahim Luistro sa kanyang pagdalaw sa Kamsur, Kamakailan. Ayon pa kay Luistro, may dagdag na tatlong mga classrooms para sa senior high school sa taon 2015. Inaasahan na ang computerized na ang elementary level sa kasalukuyan, nasa bidding process na ang computer package. Naiwan na lang ang mga lugar na walang kuryente at kinakailangan pa kasi pagkaroon ng solar power ang naturang mga eskwilahan. Ayon pa kay Luistro, sa secondary level, tapos na ang computerization program. Sa kabilang dako, nagparating ng mensahe si Kalihim Luistro sa mga guro. Pairalin ang sariling disiplina sa larangan ng gastusin, lalo na ngayong parating ang Pasko. Tinayak ng Kalihim na magiging maganda ito, hindi masyado ang naging pinsala ng dumang bagyo. Tahasan niyang sinabi na ang kaligayahan ay wala sa pera o yaman. Ito ay umiiral sa puso ng bawat sa, sa, sa atin. Ang tunay na kaligayahan ay ikita sa pakikipagkapwa-tao. Para sa Radio Vision, Pax Rengalota ng Naga City Kamsur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pax Rengalota. Puntahan na natin ang Radio ng Bayan, Hulo with Nasra Ani Nasra. Assalamualaikum, konektado ka. Walay kumusalam at maraming salamat. Inulong kamakailan lamang ni Arm Regional Governor Mujib Hataman ang security forces sa Sulu kaugnay sa lumalalang problema sa peace and order. Ito ay sa ginanap na Second Special Regional Peace and Order Council o ARBOC meeting sa Sumadja Hall Patipul na dinaluhan din ng ilang local government officials mula sa Basilan, Tawi-Tawi at Sulu na nagsilbi bilang host sa panguhuna ni Governor Abdul Sultan II. Indikasyon ito na seryoso si Regional Governor Hataman sa layunin nitong mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon sa tulong na rin ng lahat ng sektor na siyang imbitado rin sa nasabing pagpupulong. Inatasan ni Hataman ang AFP sa panguna ni Rear Admiral Yoma, Commander ng Task Force Zambasuta, at si OIC Regional Director, Police Senior Superintendent Noel Armilla ng Police Regional Office ARMM na paigtingin ang pagtugis sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na responsable sa pagpatay at pagdukot sa ilan mga dayuhan at maging ang local residents. Tinayak din ng Regional Governor ang pagkakaloob ng mga kakulangan ng mga sundalo at pulis na siya minsan nagiging balakid sa pagbisa sa katuparan ng kanilang tungkulin at maging ang pagpapatayo ng Municipal Police Station sa ilang lugar dito sa lalawigan ng Sulu. Nauna nang nakapag-arbok ang regional government sa Zamboanga City, plano sa susunod doon naman sa lalawigan ng Basilan. Samantala, ininspeksyon din ni Regional Governor Hataman kasama si DPWH Arm Secretary Emil Sadain sa pagpunta nila dito sa Sulu ang road at drainage project sa Hulo. Kasabay nito ang pagbibigay ng cheque sa 156 scholars sa ilalim ng Eskola ng Bayan Program ni Regional Governor Hataman at CHED ARMM. Nabigyan na rin ang mga scholars sa Basilan, mga scholar ng ARMM na nag-aaral sa Zamboanga City at Tawi-Tawi. Para sa Radio Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Holosulu Media ng Bayan. Thank you, Nashra. Okay, puntahan na natin ang ating kasamang si Julius Disamburon mula dyan sa St. Peter Commonwealth. Sa mga oras na ito, Bibin, ay nananatili pong maluwag at umuusad ang trapiko dito po sa northbound at southbound lane ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Dahil mga kaibigan, ito po ang Radio Vision, Luzon, Visayas at Mindanao ang amin sa kong sa paghahatid ulat. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Julius de Zamboron. Balik tayo dyan sa Radio ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius de Zamboron. Puntahan naman natin ang ating kasamang si Zarina Luzwegro dyan sa PTV Tele Studio. 
Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Luzuegro. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Luzuegro. Samantala, welcome back to the Philippines, Sita Mirna from Fred ng Radyo Vision Web Content. And of course, hello kay Jericho Santiago. Wow. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos na isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapa ay Francis Cancino, minsan pa nag na isang mapayapa. Masagana at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.